بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سعودی انفو اور میں ہوں محمد کبیر آج سات مارچ دو ہزار بیس ہے آج کی بہت ہی اہم اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس طرح آپ لوگوں کو یہ تو علم میں ہے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل عمرہ ہے وہ تو بند ہو چکا ہے اس کے لیے باقاعدہ ابھی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا کہ کب سے سٹارٹ ہوگا لیکن آج ہم بات کرنے والے ہیں لوکل عمرہ کے حوالے سے کیونکہ لوکل عمرہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کافی دن ہو گئی ہیں وہ بھی بند ہے لیکن اہم اعلان جاری کر دیا گیا ہے تو مسجد الحرام میں اب مطاف کا ایریا جہاں پر طواف کرتے ہیں اس کو کھولنے کے احکامات جاری ہوئے ہیں لیکن اس میں کچھ شرائط و ضوابط بھی رکھے گئے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جمعہ کے دن یعنی چھ مارچ کو جمعہ کے دن مطاف کا ایریا نہیں کھولا گیا تھا اس سے پہلے ایک دو دن سے یہ ایریا بند تھا وہاں پر پابندی تھی اور موجودہ صورتحال کیا ہے لیٹسٹ جو احکامات جاری ہوئی ہیں ان پر ہم بات کر رہی ہیں مسجد الحرام اور مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمان السدیس کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز نے ہفتے کی صبح سے عمرہ ادا نہ کرنے والوں کے لیے مطاف کھولنے کی اجازت دینے کا شاہی فرمان جاری کیا گیا ہے یہاں پر میں آپ کو پہلے ہی فکرے میں کلیئر کرتا جنا ہوں کہ جو لوگ عمرہ کی گھر سے آئیں گے چاہے وہ لوکل ہیں چاہے وہ مکہ کی رہائشی ہیں چاہے وہ سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ غیر ملکی ہیں اقامہ ہولڈر ہیں یا سعودی ہیں ان کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے صرف اور صرف طواف کرنے کی اجازت دی گئی ہے سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے رات کے بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اس مقصد کے لیے تیار کردہ منصوبے کے مطابق عمرہ ادا نہ کرنے والوں کے لیے مطاف کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے بیان میں کہا گیا کہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے احتیاطی طریقہ کار اور مسجد الحرام کے کارکنوں کے ساتھ تعاون پر بھی زور دیا انہوں نے مزید کہا کہ سعودی قیادت شہریوں اور تارکین وطن کی سلامتی تحفظ آرام اور سکون کی آرزو مند ہے اخبار 24 کے مطابق اس سے پہلے العربیہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے کہا تھا کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے عمرے پر عارضی پابندی برقرار رکھتے ہوئے خانہ کعبہ کے طواف سے متعلق نئی ہدایات جاری کی ہیں انہوں نے واضح کیا تھا کہ شاہی ہدایت یہ ہے کہ مطاف کو محدود پیمانے پر مرحلہ بر مرحلہ کھول دیا جائے یہ اجازت ان لوگوں کے لیے ہے جو عمرے کی غرض سے مسجد الحرام نہ آئے ہوں یہاں پر دوبارہ میں آپ کو دوہراتا چلتا ہوں کہ جو لوگ احرام باندھ کر جائیں گے ایسے لوگوں کو انٹری نہیں ملے گی اس سے پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس میں کچھ لوگ دکھائی دیے جنہوں نے احرام باندھا ہوا تھا جمعے کا دن تھا اور باقاعدہ ان کو روک دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ احرام جا کر کھول دیں اپنے کمرے میں چلے جائیں اپنے ہوٹل میں چلے جائیں اس کے بعد ہی آپ لوگ انٹر ہو سکتے ہیں نماز کے لیے صرف اجازت ہے تو وہ والی ویڈیو کیونکہ میں یہاں پر آپ کو نہیں دکھا سکتا کاپی رائٹ کے ایشو ہوتے ہیں میں اپنے آلریڈی واٹس ایپ گروپ میں وہ والی ویڈیو شیئر کر چکا ہوں واٹس ایپ گروپ اگر آپ نے جوائن کرنا ہے اور ڈیلی کی اپڈیٹس حاصل کرنی ہے تو آپ اس ویڈیو کے لنک میں جائیں ڈسکرپشن میں جائیں ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے واٹس ایپ گروپ کا وہاں پر آپ جوائن کر سکتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ عمرے پر پابندی کا فیصلہ اسلامی اور انسانی تقاضوں کے عین مطابق ہے یہ حکمت والا فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے خانہ کعبہ کے اطراف کا صحن اور صفا مروا کے درمیان صحیح والا حصہ زائرین کو مشکلات سے وبا سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے جو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو وبا چلی ہوئی ہے جو بیماری کے مسائل چل رہی ہیں اسی کے حوالے سے اس ایریا کو بند کیا گیا ہے یاد رہے کہ اس سے قبل مسجد الحرام اور مسجد نبی امور کی جنرل پریزیڈنسی کے ایک عہدے دار نے بتایا تھا کہ عشاء کی نماز ختم ہونے کے ایک گھنٹے بعد مسجد الحرام اور مسجد نبی شریف بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق انتظامیہ کے عہدے دار کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیا گیا ہے اور مختلف قسم کے صفائی کے مسائل چل رہی ہیں مختلف قسم کی کلیننگز کی جا رہی ہیں مختلف قسم کے سپرے کیے جا رہی ہیں اور جراثیم کچھ جو ادویات ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے انتظامیہ کے عہدے دار نے مزید بتایا کہ جب تک عمرہ بند رہے گا تب تک خانہ کعبہ کے اطراف 
طواف والا سہن اور صفا مروہ کے درمیان سعی والا حصہ بھی بند رکھا جائے گا عمرے پر پابندی کے دوران نمازیں صرف مسجد کے اندر ہوں گی انتظامیہ کے عددار نے مزید اس طرف توجہ دلائی کہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے عمرے پر پابندی کا فیصلہ مکہ مکرمہ شہر کے تمام باشندوں پر بھی لاگو ہوگا کسی بھی احرام پوش کو مسجد الحرام اور اس کے اطراف سینوں میں داخل ہونے کی کسی بھی طرح سے اجازت نہیں ہوگی بالکل کلیئر کٹ کہا گیا ہے کہ جو لوگ احرام پہن کر آئیں گے ان کو بالکل کسی قسم کی اجازت نہیں ہوگی انٹری کی تو کوشش کیجئے کہ اگر آپ مکہ میں ہیں اور مکہ سے باہر ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ احباب کے ساتھ کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا جو سعودی عرب میں اور پیچھے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جمعات اور جمعہ سعودی عرب میں چھٹی ہوتی ہے اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جمعات اور جمعہ کے دن عمرہ کر لیا جائے اور کئی لوگوں نے اس سے اس موقع سے فیدہ اٹھانے کی بھی کوشش کی ہے کیونکہ غیر ملکیوں کے عمرے جو دوسرے ممالک سے حاجی آتے ہیں عمرہ زائرین آتے ہیں ان پر تو آلریڈی پابندی ہے تو یہاں کے لوگ یہ سوچ کر کوشش کر رہے تھے کہ ہم اگر عمرہ ادا کر لیں کیونکہ رش نہیں ہے ابھی تو اس حالت میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو ہی وہ پہنچے مکت المکرمہ اور وہاں پر ان کو مطاف میں انٹری نہیں ملی پھر جب احرام کھولنا پڑ جائے گا اور اس کے بعد ان کو دم دینا پڑے گا یہ تو علماء ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایسی کنڈیشن میں کیا ہوگا لیکن نارملی اگر احرام آپ کھول جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے احرام باندھا ہوا تو پھر آپ کو دم دینا پڑ جائے گا وہاں پر تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے ویڈس اپ گروپ جوائن کرنا ہے تو آپ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں پر آپ ویڈس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر آپ کو ڈیلی کی تازہ ترین خبریں ملتی رہتی ہیں تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں کہ اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ